വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ജെബീസ് കിച്ചൺ ലാബ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ബീഫ് ഫ്രൈ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ആദ്യം ഞാൻ ഇത് ഒരു കുക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ബീഫ് ക്യൂബായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കഴുകി വെച്ചതാണ് അരക്കിലോ ബീഫ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മസാലകൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു സ്പൂൺ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഒരു സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പൊടികളാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് സ്പൂൺ മുളക് പൊടി രണ്ട് സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ ഗരം മസാല അര അര സ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടി പെരുഞ്ചീരക പൊടിയാണിത് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ചെറിയ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇനി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇതിൽ ക്യാരി ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഞാനിതാ പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അധികം വെള്ളം ചേർക്കരുത് ബീഫിൽ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളം വരും അപ്പം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഇളക്കി ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ മൂന്ന് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇതാ അപ്പം നമ്മുടെ ബീഫ് നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മൂന്ന് വിസിൽ വിട്ടിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചതാണ് നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതാ ബീഫിനോടൊപ്പം കഴിക്കാൻ നമുക്ക് നല്ല സൂപ്പർ കപ്പ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് തൊലി കളഞ്ഞ് ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴുകി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്കിതൊന്ന് കുക്കറിലിട്ട് വേവിച്ചിട്ട് വരാം നമ്മൾ ബീഫ് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഓയിലൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ പെണ്ണ ചൂടായിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പെരുഞ്ചീരകമാണ് ആദ്യം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് പെരുഞ്ചീരകം ഒന്ന് പൊട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് പച്ചമുളക് നടുവിൽ കീറിയതും പിന്നെ ഒരു രണ്ട് സവോള വലിയ സവോള മുറിച്ചത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒരു അല്പം ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇത് ഒന്ന് വഴറ്റി കിട്ടും നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ബീഫ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് അപ്പം ഇത് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ബീഫ് ഒരുപാട് മൂപ്പില്ലാത്തത് കൊണ്ട് മൂന്ന് വിസിൽ വിട്ടാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ബീഫ് മൂത്തതാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് വിസിലിട്ട് വേവിക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളി ഒന്ന് വഴുതി വന്നിട്ട് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച ബീഫ് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ബീഫ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഓയില് നന്നായിട്ട് ബീഫ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം അതാ അപ്പം നമ്മുടെ ബീഫ് ഫ്രൈൻ്റെ മണം നന്നായിട്ട് വന്നു തുടങ്ങി ആ പെരുഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ കുരുമുളകിൻ്റെ ഒക്കെ മണം എണ്ണയിൽ ഇന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കറുവപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ചധികം കറുവപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്താലും നല്ലതാണ് കറുവപ്പിൽ നമുക്ക് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ് കറിക്ക് കൂടുതൽ ഫ്ലേവർ കിട്ടാനും നല്ലതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കറുവപ്പിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ബീഫ് ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊരു സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം അല്ല അപ്പം നമ്മുടെ ബീഫ് ഫ്രൈ നമ്മളൊരു സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ കപ്പയും വെന്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ കപ്പ കൂടി ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് വരാം ഇതാ നമ്മുടെ കപ്പയും സൂപ്പറായി വെന്തിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്താണ് കപ്പ വേവിച്ചെടുത്തത് ഒരൊറ്റ വിസിലേ വന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ഒരൊറ്റ വിസിൽ വിട്ടതും കപ്പ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വെന്തിട്ടു ഇപ്പം ഇതാ ന
കപ്പയും ബീഫും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കപ്പ മഞ്ഞളിട്ട് താ ഞാൻ കപ്പ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരൊറ്റ വിസിലേ വേണ്ടി വന്നുള്ളൂ അപ്പോഴത്തേനും കപ്പ നല്ലപോലെ സോഫ്റ്റായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്താണ് വേവിച്ചെടുത്തത് അപ്പം നമ്മുടെ ഇതാ കപ്പയും ബീഫും നല്ല കോമ്പിനേഷനാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ഇതാ ബീഫ് ഫ്രൈയും കപ്പ പൊഴിഞ്ഞതും ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ബീഫ് കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങളത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഈ റെസിപ്പി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നവരെ ടേക്ക് കെയർ ബായ്